আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর সন্ধ্যা সাতটার খবরে শুনছিলেন সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ড টি শিরোনাম আপনাদের সাথে আছে নুসরাত জাহান এবং আমি রহমান রশিদ G20 সম্মেলনে হাসিনা বাইডেনের সেলফিতে সরগরম গোটা দেশের রাজনীতি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের প্রশ্ন রাখলেন নিষেধাজ্ঞার ভিসা নীতির জন্য এখন কার কাছে ধর্ণা দিবেন বিএনপি নেতারা তিনি এও বলেছেন বিএনপি আন্দোলনের ঠিক বাজার জমছে না যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়েও লাভ হয়নি তাদের বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সদস্য সংগ্রহ অভিযান তাই সারা দেশের জেলা ও মহানগরের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা জড়ো হন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজল শামস পরশের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি ভেবেছে এক এগারোর মতো নাগরিক কমিটি করে সুশীল সরকার করবে কিন্তু তা আর হবে না দিল্লির সেলফির পর এখন কার কাছে নিষেধাজ্ঞা আর ভিসা নীতির জন্য ধর্ণা দিবে বিএনপি এমন প্রশ্ন রাখেন ওবায়দুল কাদের নতুন দিল্লি একটা সেলফি দেখে বিএনপি নেতাদের চোখ মুখ শুকিয়ে যাব যুবলীগের সদস্য সংগ্রহে ভালোভাবে যাচাই বাছাইয়ের পরামর্শ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফাইনাল খেলা ইলেকশন জোনায়েদ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দুর্নীতির মামলায় আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত ঢাকা বিশেষ জজ আদালত একে আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করেন তিনি এ সময় জামিনের পাশাপাশি চিকিৎসা এবং ডিভিশনের আবেদন নামঞ্জুর করে দেন আদালত এদিকে সকাল থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে খণ্ড খণ্ড মিছিল করেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এ সময় পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় গেল সাত আগস্ট আমানুল্লাহ আমানের তেরো বছর এবং স্ত্রী সাবেরা আমানের তিন বছরের দণ্ড বহাল রেখে রায় প্রকাশ করেন হাইকোর্ট শর্ত সাপেক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়াতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয় সচিবালয় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তির মেয়াদ চব্বিশ সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে আবারও তাকে ছয় মাসের শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হবে সেপ্টেম্বরের পঁচিশ তারিখ থেকে আবারও একই শর্তযুক্তভাবে এক দুটা যে শর্ত ছিল সেই শর্ত সাপেক্ষে তার তার এইটার মেয়াদ আবারও ছ মাস পালন হয়েছে বিদেশে যাওয়ার কিন্তু সেটা ব্যাপারটা হচ্ছে আবেদন উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু সেই সব সেই ব্যাপারে আমাদের অবস্থান তো অত্যন্ত পরিষ্কার যে আইনে কোনো সুযোগ নাই আইনের সুযোগ থাকলে আমরা বিবেচনা করতে পারতাম ভারতের নয়া দিল্লিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে শেষে যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন তিনি এর আগে নয়া দিল্লির পালাম বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন সরকার প্রধান সেখানে তাঁকে বিদায় জানান ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া সিং প্যাটেল গত আট সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্দা নামল জি টোয়েন্টির আঠারোতম সম্মেলনের আর সব জাতি রাষ্ট্রের সুরক্ষার আহ্বান জানিয়ে এলো নয়াদিল্লি ঘোষণা এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ্ব নেতারা রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান নয়াদিল্লি থেকে আরও জানাচ্ছেন সাদ বিন শফিক আগামী জি টোয়েন্টির সভাপতি ব্রাজিলের হাতে ভারতের দায়িত্ব সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হলো এবারের আয়োজন দুদিনের সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে অর্থনৈতিক জোটটির শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নয়াদিল্লি ঘোষণা ঘোষণায় শান্তি ও স্থিতিশীলতায় আন্তর্জাতিক আইনের সুরক্ষা 
ও জাতি রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক অখণ্ডত সমুন্নত রাখার আহ্বান জানানো হয় দখলদারিত্বে শক্তি ব্যবহার যেন না করা হয় সে আহ্বানও রাখা হয় নয় দিল্লির ঘোষণায় অবশ্য ইউক্রেন যুদ্ধে চড়ানোয় রাশিয়ার প্রতি নিন্দা জানানো হয়নি সম্মেলনের শেষ অধিবেশনের শিরোনাম ছিল ওয়ান ফিউচার বা অভিন্ন ভবিষ্যৎ সম্মেলন স্থল ভারত মণ্ডপমে যৌথ অংশীদারিত্বে প্রকৃতির সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয় এর আগে সকালে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে আমন্ত্রিত শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য বিশ্ব নেতারা রাজঘাটে যান মহাত্মা গান্ধী স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক রাখার আগে অতিথিদের খাদি শাল পরিয়ে স্বাগত জানান নরেন্দ্র মোদী এ সময় শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক দুদিনের সম্মেলনে নানা আয়োজনের ফাঁকে জাতিসংঘের মহাসচিব সৌদি যুবরাজ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী এবারে ভারত সফর কেবল তিন দিনের হলেও প্রাপ্তি এবং অর্জনের ঝুলি বেশ সমৃদ্ধ এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের যে অধ্যায় সূচিত হল তা সামনের দিনগুলোতে আরও দৃঢ় হবে এটাই সবার প্রত্যাশা সাত দিন সফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নয়াদিল্লি ভারত জি টোয়েন্টি সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে ঘোষণাপত্র তবে নয়াদিল্লির ঘোষণা নিয়ে ইউক্রেন আপত্তি জানালেও স্বস্তি প্রকাশ করেছে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য তিরাশি অনুচ্ছেদের ঘোষণাপত্রে বিশ্ব নেতাদের একমতে আনা সহজ ছিল না বলে জানিয়েছে ভারত যুদ্ধ ও মূল্যস্ফীতি সহ বৈশ্বিক নানা কারণে এবারের জি টোয়েন্টি সম্মেলন ছিল যে কোনো বারের চেয়ে চ্যালেঞ্জিং ভিন্ন মতাদর্শকে একমতে আনা নিয়ে ছিল শঙ্কা তবে সম্মেলনের প্রথম দিনই শতভাগ সম্মতি পায় তিরাশি অনুচ্ছেদের ঘোষণাপত্রটি যা বাস্তবায়নে গলদ ঘর্ম কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়েছে ভারতকে রুশ মিত্রদের সন্তুষ্টি পেতে ঘোষণাপত্রের কোথাও নেওয়া হয়নি রাশিয়ার নাম জানানো হয়নি নিন্দাও তাই উপস্থিত না থেকেও নয়াদিল্লি ঘোষণায় সম্মতি জানান প্রেসিডেন্ট পুতিন তবে হতাশা প্রকাশ করেছে ইউক্রেন ভূখণ্ডের অখণ্ডতা আর স্বাধীনতা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব থাকায় ঘোষণাপত্রটিকে ভারসাম্যপূর্ণ বলে দাবি করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পুতিন উপস্থিত ছিলেন না তবে নয় দিল্লি ঘোষণায় শব্দের প্রয়োগে রাশিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এতে বোঝা যায় ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ অবৈধ জি টোয়েন্টি সম্মেলনে বৈশ্বিক অর্থনীতির উন্নয়নে দেয়া হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব স্থান পেয়েছে ডিজিটাল অবকাঠামো আন্তর্জাতিক কর সন্ত্রাসবাদ ও অর্থ পাচার রোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু জৈব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে এবার গঠন করা হয়েছে বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোট আগামী নভেম্বরে ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে সম্মেলন পর্যালোচনায় যোগ দেবেন বিশ্ব নেতারা আন্তর্জাতিক এই জোটের পরবর্তী সভাপতি ব্রাজিল ফারুক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আর ঘন্টাখানেক পর ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ফ্রাঁসোয়া মিত্রার পর এটি দ্বিতীয় কোনো ফরাসি প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর হতে যাচ্ছে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে নৈশভোজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ম্যাক্রো চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ের এই সফরে স্বাক্ষর হতে পারে দুটি সমঝোতা এবং সম্মতিপত্র কাল সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট আর এরপর প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে শীর্ষ বৈঠকে অংশ নিয়ে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোর এই সফরে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তন সহ নানা ইস্যুতে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে টানা ছয় মাস ধরে নয় শতাংশের ওপর মূল্যস্ফীতি আর চলতি বছরের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত যার গড় দাঁড়িয়েছে পৌনে দশ শতাংশে তবে আরও আশঙ্কার খবর হলো গেল মাসে খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি ছাড়িয়েছে রেকর্ড সাড়ে বারো শতাংশ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস এর মতে শেষ যে তথ্য দিয়েছে সেই হিসাবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট হিসাবে চলতি বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি হয়েছে আগস্টে এর আগে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের মে মাসে নয় দশমিক নয় চার শতাংশ মূল্যস্ফীতি ছিল যা ছিল গেল এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ এরপর জুন এবং জুলাই মাসে খানিকটা কমলেও আগস্ট মাসে আবারও টাল মাটাল বাজার ব্যবস্থা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক ঋণের সুধার বাড়ানো সহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও 
তা কাজে আসেনি অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি গরমজুরি হার আগস্টে যার প্রবৃদ্ধি ছিল সাড়ে সাত শতাংশের কিছুটা বেশি ব্যাপক তাণ্ডবের পর খুলেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছয় শর্তে চালু হয়েছে শাটল ট্রেনও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে ক্যাম্পাসের পরিবেশ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের দাবি ভাঙচুরের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জড়িত নয় এটা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার পরিণতি ভয়াবহ অরাজকতার পর রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও দুপুর পর্যন্ত চলেনি শাটল ট্রেন তাই বাধ্য হয়ে অন্য বাহনে ক্যাম্পাসে পৌঁছান শিক্ষার্থীরা ফলে পোহাতে হয় চরম ভোগান্তি ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার রাতের নজিরবিহীন তাণ্ডবে হতবাক সাধারণ শিক্ষার্থীরা তারা বলছে দাবি দাওয়া নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও শিক্ষার্থীরা এমন কাজ করতে পারে না বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট ভাঙা হয়েছে এগুলো হচ্ছে যে মানে সাধারণ শিক্ষার্থী হিসাবে আমি কখনো কি করব না এগুলো গ্রহণযোগ্য হিসাবে নিব না আরকি ত্রিমোহন মূলতই সহিংস আন্দোলনটি ঘটিয়েছে এই ঘটনায় অজ্ঞাত কয়েকশো জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে তার প্রতিবাদে শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা দাবি জানান মামলা প্রত্যাহারের তারা কোন খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়াই তারা কোন তদন্ত করা ছাড়াই তারা স্টুডেন্টদের নামে আন্দাজে মামলা করে দিয়েছে আমরা চাচ্ছি যে এই মামলাটা যাতে প্রত্যাহার করা হয় কেন আমরা এই মামলার ভাগিদার হব এমন নৈরাজ্যে বিষয় প্রকাশ করে শিক্ষকরা বলছেন উপাচার্য ও প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবলেমের সমাধানে ব্যাপারে যদি সক্রিয় থাকতো তাহলে এই ঘটনা কোনোভাবে ঘটতো বলে আমার মনে হয় না এবং এই ক্ষেত্রে প্রশাসনের দায়িত্ব তো অস্বীকার করার উপায় নেই পরিবহন অফিসে গিয়ে যেটা করছে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এটা আসলে আরও চিন্তা করা দরকার স্টুডেন্টদের সাথে প্রশাসনের ডায়লগ খাওয়া আছে আমাদের কার কি সমস্যা শিক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন দাবি দাওয়া বা ক্ষোভ থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ এমন উগ্র ভাবে হতে পারে না কারো প্রতি ঘৃণা থাকলে তো এইভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করতে পারে না উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ কাজটা করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এটা আসলে ন্যাচারালি আমরা মনে করতে পারি না তবে ঘটনায় যারাই জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় আনার কথা বলছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঘটনাস্থল বিশ্লেষণ করে যাদেরকে পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলাটা হয়েছে এবং যাদেরকে কোনো শনাক্ত অনেকে আছেন যাদেরকে কোনো শনাক্ত করা যায়নি সেই জন্য অনেকে অনেকে অজ্ঞাতন মারাকা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার রাতে শাটল ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে আহত হয় অন্তত বিশ শিক্ষার্থী যার জেরে ক্যাম্পাসে নজিরবিহীন তাণ্ডবে উপাচার্যের বাংলো ও পঁয়ষট্টিটি গাড়ি সহ ভাঙচুর হয় বিভিন্ন স্থাপনায় ইবেন মির চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম প্রশ্নহীন ভোটের উপায় খুঁজতে আবারও বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনায় বসছে নির্বাচন কমিশন তাদের পরামর্শ নিয়ে নতুন করে ছক আঁকার কথা জানিয়েছে ইসি নিজ কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে জানান আগামী বুধবার অনুষ্ঠিত হবে এই সংলাপ আটজন বিশেষজ্ঞকে দুটি প্যানেলে আগামী নির্বাচন নিয়ে সংকটের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে যেখানে ইসি সিইসি সহ নির্বাচন কমিশনাররা উপস্থিত থেকে আলোচকদের বক্তব্য শুনবেন এই বৈঠক সফল হলে আরও চারটি এমন সংলাপে বসতে পারে ইসি তবে আপাতত রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপের ইচ্ছে নেই কমিশনের উনরাই আলোচনা করবেন উনরাই প্রশ্ন করবেন উনরাই উত্তর দিবেন অর্থাৎ ওখানে মেনলি চারজন মানে বক্তব্য রাখবেন এরপর ওই চারজনের উপর আরও চারজন থাকবেন যারা আবার আলোচনা করবেন এই মোট আলোচনা শেষ হলে ওখানে আরও যে যারা পনেরো বিশ জন যারা উপস্থিত থাকবেন তারা তাদেরকে প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন করবেন এবং তারা তার সমাধান মানে উত্তর দিবেন এই মোটামুটি তো সেখান থেকে হয়তো কিছু ভালো জিনিস বের হয়ে আসতে পারে 